पंद्र जून दो हज़ार कुड़ी गालोन उपत्य निहत हलन कूड़ी जन भारत सेंा कि क्या आज के पर्व यही आलोचना लादाखर गालोन उपत्य शहीद होड़ी भारत जवान तर मध्य जर नाम पे हलन बी सन्तोष बाबू जिन कमांडर अफिसार छाड़ाओ हाबिलदार सुनील कुमार हाबिलदार के पालानी एचड़ाओ पश्चिम बंगे दूजे नाम पे जर मध्य रही है विपुल राय राजेश ओरांगड़ा बद बी पंद्रह जो प्रत्येक के जयटानंद शिल्पर पक्ष श्रद्धार्घ निवेदन कर लम आज के समग्र पर्वटी जुक्ति द्वारा विचार विश्लेषण करेत्रे अपनारा सुचिंत भावे अपन मतमत समग्र पर देखार पर जैक शुरू कर पर्व पंद जून दो हज़ार कुड़ी सोमवार लादाखे गालोन उपत्य चीनार सैनिक हाथे निहत हलन कूड़ी भारत जवान कंतु क्यों ये घटना की प्रेक्षापट ये शुद्ध आज के समस्या नय एर प्रेक्षापट जानते गौचे जो आठान्न बचर आगे उन्नीस सौ बाषट्टि ख्रीटाब्द एशियार अन्तम बृहत्तर दूटी देश चीन एवं भारत तर मध्य सम्पर्क कैम उन्नीसश चुवान्न ख्रीटाब्दे बान्धुंग सम्मेलन मध्य दिए भारत और चीन मध्य बंधुतवपूर्ण सम्पर्क है यह पर्यत ठीक छु गोल बदल तिब्बत के लिए मजार बेपार हल दो हज़ार कूड़ी घटनार प्रेक्षापट खुजते जमन उन्नीसश बाषट्टि साले पोछते हे तेम ही उन्नीसश बाषट्टि साल भारत चीन संघातर शिकड़ क्यों और आगे ही ग्रथित हमें एन आो बस किस बचर पिछले जा उन्नीस सौ चौदह ख्रीटाब्द कि मन है साल सुनले प्रथम विश्वजुद्ध तै तो से तो गोटा पृथ्वीव्यापी अनेक बड़ बेपार्ला अत दूर नई केवल एशियार दिखे नजर रखब यह गल्पर सूत्रपात एशियार तीन देशर मध्य हवा एक बैठक थे आज के पर्व ए सम्पर्क जानब प्रथम विश्वजुद्ध प्रकाले चीन और तिब्बतर मध्य संघर्ष चले बस भलो कथा एशियार दोटो देशर मध्य संघर्ष चलते ही क्योंकि तरह समस्या कथाय और समस्या थकले भारत समस्या हाँ आसल समस्या सूत्रपात इखान बला चले आज एक शतब्दी जो भारत चीन द्वंद बीज बपन ये जाए जैक आप मूल विषय आस भारत चीन तिब्बत वितर्क निजे जड़ाते चेल कंतु एक विषय क्यों सार्तव्य तक कार भारत पराधीन भारत सूतरा भारत राजनैतिक क्षमता ब्रिटिशर हाथे सूतरा वैदेशिक और कूटनैतिक नीति निर्धारण भारो तार सूतरा चीन तिब्बत वितर्के जड़ाते चेल ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश परराष्ट्र दफ्तर चीन तिब्बत सम्पर्क स्वाभाविक करा दूटी देशर मध्य सुसम्पर्क स्थापन जो सद दाल भूमिका पालन करा छाड़ा ब्रिटिश सरकार उद्देश्य नहीं आसले ब्रिटिश साम्राज्यवदी उद्देश्य छो तिब्बत के सन्तुष्ट तर भारत साम्राज्य उत्तर सीमान के निजे इच्छा अनुजाई सूबिन्स्त करा से कारण उन्नीस सौ चौदह साल मार्च मासे चीन तिब्बत और भारत ब्रिटिश सरकार तीन पक्ष मिले शिमला सम्मेलन अनुष्ठित है से समय भारत सरकार परराष्ट्र सचिव छें सर हेनरि मैकमोहन कंतु ये शिमला बैठक गृहत नीति चीन को दिनों मे भारत संगे उन्नीस चुवान्न उन्नीसश उनषाट अब्दि बंधुत थका अवस्थाई सरकम भाव कि आँच पा जाए कर्पर थे से प्रकट होते लगल जो दलई लामा और तर दलबल भारत आश्रय पेल चीन तर उग्रमूर्त यथारीति बार कर दिल बंधुरा ये कि एक बंधु राष्ट्र शत्रु राष्ट्र होते चरमतम दृष्टान क्योंकि चीन अने के अनेक रकम कथा बोलें क्योंकि एट वास्तव सत्य जे चीन को दिनो मे से बैठक गृहत नीति की तब ये ठीक बैठक गृहत नीति के क्यों अने भ्रांत नीति बोले से समयकार अनेक लेखा साम्प्रतिकाले भारत समाज एक हजूक देखा दिए 
চীনের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করতে হবে কিন্তু কি করে সেটি সম্ভব এজন্য বন্ধ করা হবে চীনা অ্যাপগুলিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বাহানোটি চীনা অ্যাপের নাম করেছে যার মধ্যে অন্যতম হল টিকটক ফিগো ভিডিও বিগোলাইট শেয়ারিট জেন্ডার ইত্যাদি এগুলি সরাসরি চীন থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় বেশ ভালো উদ্যোগ এখন এই পদক্ষেপের মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা রয়ে যায় কিছু অ্যাপসকে ব্যান করে একটা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে কোনটাসা কি আদৌ সম্ভব নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অ্যাপসকে ব্যান করার জিগে রুখেছে কিন্তু যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তা চালিত হচ্ছে অর্থাৎ হাতের স্মার্টফোনটি সেটা কোথাকার নাম্বার থ্রি ভারতীয় স্মার্টফোনের জগতে একটা বড় অংশ দখল করে রেখেছে জিওমি ব্যান্ডটি বা শাওমি ব্যান্ডটি যেটি একটি চায়না কোম্পানি এছাড়াও আরও কতকগুলি জনপ্রিয় কোম্পানি হলো রিয়েলমি ওপো ভিভো প্রভৃতি যেগুলি প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আছে চীনের সঙ্গে নাম্বার ফোর আমরা কিছু সস্তার স্মার্টফোন দেখলেই ভাবি চায়নার ফোন কিন্তু আসল রহস্যটা অন্য জায়গায় অনেক স্মার্টফোন কোম্পানি আছে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এলিমেন্ট কালেক্ট করে সেগুলি কম্প্যাক্ট করে একটা ফোন তৈরি করে সেখানে চীনের দুব্বাতি রয়ে যায় না তো নাম্বার ফাইভ কেবল স্মার্টফোনেই তো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বৈদ্যুতিক জগৎ সীমিত নয় আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের টেলিভিশন সেট বা কম্পিউটারের অনেক যন্ত্রাংশ কিন্তু চীনেই তৈরি নাম্বার সিক্স বাচ্চাদের খেলনা গৃহস্থালে টুকিটাকি জিনিসপত্রেও রয়ে যাচ্ছে চীনের ছোঁয়া নাম্বার সেভেন ভারতের বিদ্যুৎ পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রেও পরোক্ষে রয়ে যাচ্ছে চীনের ভূমিকা নাম্বার এইট অনেক ঔষধ কোম্পানি সুলভ মূল্যে ঔষধ প্রদানের জন্য ঔষধ তৈরির কাঁচামাল চীন থেকেই সংগ্রহ করে খুচরো পণ্যের ব্যবসায়ী সংগঠন ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ব্যাপার মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক বিপিন বনসাল আমাদের জানাচ্ছেন চীন থেকে বছরে সাত হাজার চারশো কোটি টাকার পণ্য আমদানি করে খুচরো ব্যবসায়ীরা একবার ভাবুন বন্ধুরা মাত্র খুচরো ব্যবসাতেই সাত হাজার চারশো কোটি টাকা আমদানি করা হচ্ছে এ তো গেল ক্ষুদ্র শিল্পের কথা বৃহৎ শিল্পেও কি চীনের উপর নির্ভরশীলতা নেই এখনো গাড়ি তৈরির অনেক যন্ত্রাংশই চীন থেকে আমদানিকৃত অর্থাৎ একটা বিষয় স্পষ্টতই প্রতিভাত যে চীনকে অর্থনৈতিক ভাবে কোণঠাসা করতে বা তার অর্থনৈতিক শক্তিকে হ্রাস করতে চাইলে কেবল কয়েকটি মোবাইল অ্যাপসে সীমিত থাকলে চলবে না হতে হবে স্বনির্ভর অর্থাৎ দেশীয় শিল্প গড়ে তুলতে হবে আর বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের হাতে কিন্তু সে সুযোগও রয়েছে অতিমানে সংক্রমণের কারণে অনেক বাণিজ্যিক সংস্থায় চীন থেকে বেরিয়ে আসছে বা চীন থেকে বিমুখ হচ্ছে তারা তাদের অধিকাংশ চলে যাচ্ছে ভিয়েতনাম অথবা কম্বোডিয়া থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে যারা ভিয়েতনাম বা দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলিতে যেতে চাইছে না তাদের মূল আকর্ষণীয় জায়গা বা সম্ভাবনা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে এই ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দুটি দেশের কথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি একটি ভারত হলে আর একটি বাংলাদেশ বাংলাদেশকে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভাবার কিন্তু কারণ নেই কারণ এখনকার বাংলাদেশ আর আগের মতো নেই তারা যথেষ্ট সক্রিয় এবং বাণিজ্য বা সম্ভাবনার একটি ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে কারণ বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু চীনের পরেই রপ্তানিতে রয়েছে বাংলাদেশের নাম সেখানে ভারতও কিন্তু একটি সম্ভাব্য জায়গা করতে পারে ভারতের ক্ষেত্রকে আগে স্থির করতে হবে সেক্ষেত্রে ঔষধ তৈরি বা প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারত এগোতে পারে তবে সেক্ষেত্রে কতগুলি বিষয় মাথায় রাখতে হবে প্রথমত জমি অধিগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে কারণ আমরা জানি জমি অধিগ্রহণ নিয়ে ভারতে বহুবার বহু রকম ঝামেলা হয়েছে ভারত কেন পশ্চিমবঙ্গেও ঝামেলার কথা আমাদের আর বলার অপেক্ষা রাখে না নাম্বার টু রাস্তা জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই শুধু জমি দিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় একটা শিল্পকে দাঁড় করাতে গেলে কিন্তু আরও অনেক পরিষেবার প্রয়োজন হয় ভালো রাস্তাঘাট জল সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যেগুলো কিন্তু আমাদের দেশে খুবই ঘাটতে রয়েছে বা সেইভাবে উন্নতি এখনো হয়নি নাম্বার থ্রি করছাড় সব সংস্থাই 
শুরুর দিকে আশা করে যে তারা যে কারণে ব্যবসা বা শিল্প আনছে তারা মানুষকে একটা লং টার্ম সুবিধা দিতে চাই স্থানীয় মানুষদের বা দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার জন্য সেক্ষেত্রে তারা লোকাল বডি বা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে কিন্তু কর ছাড়া আশা করে তবে ভারতের ক্ষেত্রে সেটা সব সময় দেয়া সম্ভব হয় না এই কারণে অনেক শিল্প পিছিয়ে রয়েছে যদি এই দিকটা দেখা হয় অবশ্যই ভারতের শিল্পের উন্নতি ঘটবে নাম্বার ফোর দশ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে ভারতকে দশ বছর পরে কোন জায়গায় দেখতে চাই সেটা এখন থেকে দেখতে হবে ভারত কোন অবস্থানে আগামী তে দাঁড়াতে চাই সেই লক্ষ্য স্থির করতে হবে এছাড়া একটি সব থেকে বড় কারণ একটি সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন কোন রকম বাধা বিপত্তি বা বিঘ্নতা যেখানে থাকবে না কারণ দেখা যায় কোম্পানিগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রাজনৈতিক বা অন্যান্য ইস্যুতে জড়াতে হচ্ছে তাদের তো এটা লক্ষ্য নয় তাদের মূল লক্ষ্য কিন্তু মুনাফা অর্জন করা দিনের শেষে তাদের গোল থাকে কতটা মুনাফা হলো তবুও তাদেরকে বিভিন্ন রকম সমস্যায় জড়াতে হয় এক্ষেত্রে তাদের সম্ভাবনাটা বিনষ্ট হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকেই যায় এই জায়গাগুলোকে সুনিশ্চিত করতে হবে তাহলেই ভারত কিন্তু স্বয়ম্বর হতে পারবে এবং প্রকৃত লড়াইটা সেখান থেকেই করতে পারবে কারণ শুধু জাতীয়তাবাদের আবেগে ওইভাবে ভাসলে চলবে না সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই মতো দেশের সমস্ত নাগরিককে এবং প্রশাসনকেও এগিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা একটা সুন্দর সুস্থ সমাজ করতে পারবো একটি সুন্দর সুস্থ দেশ করতে পারবো এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিহত বা শহীদ হওয়া জওয়ানদের প্রতি আবারও সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম খুব দুঃখের সঙ্গে আজকের পর্বটি শেষ করছি আজকের মতো বিদায়